आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरह ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसमें 25,000 की एस से पांच साल तक करने के बाद हम तीन करोड़ का कॉर्पस बना सकते हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप खुद ऐसी कंपनीज को कैसे पिक कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में कोई भी आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोले तो आप उसे प्रूफ के साथ मना कर पाए और आपके एक रुपए का भी नुकसान ना हो और हम देखेंगे कि एस क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं हम एस इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और एंड में हम डेमो देखेंगे कि पांच साल तक एस करने के बाद हम तीन करोड़ का कॉर्पस कैसे बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले थैंक्स फॉर शोइंग सो मच लव ऑन माय लास्ट वीडियो जिसपे अभी तक 5.3 के व्यूज 211 लाइक्स और फोर कमेंट्स आए हैं स्पेशल थैंक्स उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में रख दिया है आप उसे चेकआउट कर सकते हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं एस क्या होती है एस मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं जितना डिफिकल्ट ये साउंड करता है उतना डिफिकल्ट ये है नहीं सिंपल टर्म्स में समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास मंथली जो पैसा आता है उसमें से कुछ पैसा हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए साइड कर देते हैं और उसे इन्वेस्ट कर देते हैं उसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है आइए अब देखते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के फायदों को तो इसका सबसे पहला फायदा है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग इसका मतलब है जब भी हम किसी भी स्टॉक को नीचे के लेवल पे बाय करते हैं तो जब मार्केट करेक्ट होता है तो हमारा पैसा और ज्यादा अच्छे से ग्रो हो पाता है तो इसका दूसरा एडवांटेज सिस्टम ऑफ इन्वेस्टमेंट एस करने से हमारा एक स्केड्यूल बन जाता है कि हमें हर महीने या हर पंद्रह दिन में इन्वेस्टमेंट करना ही है जिससे कि हम मार्केट में लो एंड हाई दोनों पे परचेस कर पाते हैं हम लोगों का सुनना ही बंद कर देते हैं जो ये बोल रहे होते हैं कि अब मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही टाइम है क्योंकि हम ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं एस मोड में इन्वेस्ट करने के कारण हम कभी भी मार्केट को टाइम करने का नहीं सोचते बहुत सारे लोग मार्केट को टाइम करने के चक्कर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं अब देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ एस इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि एस बहुत बोरिंग है क्योंकि हर महीने आप एक डेट पे कुछ पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं इसमें कोई फन नहीं है कोई थ्रिल नहीं है आप रोज स्टॉक्स को खरीद नहीं रहे स्टॉक्स को बेच नहीं रहे लोगों के साथ हाइप बनाने के लिए के पास कुछ नहीं रहेगा कि आज मैंने ये खरीदा आज मैंने वो बेचा दूसरा हम मार्केट को बिल्कुल भी टाइम नहीं करते मतलब इस ग्राफ में अगर आप देखें कि मार्केट दो में बहुत ज्यादा नीचे गिरा था और यहाँ पर कोविड के टाइम पे मार्केट में बहुत ज्यादा करेक्शन आया था तो इस टाइम पे हमें और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट नीचे गिरा हुआ हो अब देखते हैं कि हम एस इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट कैसे कर सकते हैं हमारे पास जो ब्रोकर है हम चेक कर सकते हैं क्या वो हमें एस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है दूसरा स्मॉल केस जिसके थ्रू हम एक बकेट बना सकते हैं जिनमें हम वो स्टॉक्स डाल सकते हैं जो हमें परचेस करना है और उसे मंथली हम कंसिस्टेंटली बाय कर सकते हैं तीसरा तरीका है मैन्युअली हम मंथली जो स्टॉक्स हमें बाय करने हैं उन्हें इंडिविजुअली जाके परचेस करें तो इन तीन तरीकों से हम एस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं आइए अब देखते हैं हाउ टू चूज एस आई पी स्टॉक्स हम खुद से स्टॉक्स को कैसे चूज कर सकते हैं तो कुछ क्राइटेरिया जिसके बेस पे हम एस आई पी स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं पहला हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी होनी चाहिए दूसरा कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए कंपनी मार्केट लीडर और डोमिनेट प्लेयर होनी चाहिए कंपनी एक मोनोपोली होल्ड करनी चाहिए या कंपनी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग मोट होना चाहिए कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी होनी चाहिए कंपनी डेप्ट फ्री होनी चाहिए कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न देती हो कंपनी का आर एंड आर अच्छा और कंसिस्टेंट होना चाहिए तो इन क्राइटेरियाज के बेस पे मैंने तेरह कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है आप अपनी रिसर्च करने के बाद ही किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें इस लिस्ट का जो पहला स्टॉक है वो एशियन पेंट्स है जिसका आर ओ है इसने पिछले दस साल में 1050 परसेंट के रिटर्न दिए हैं कंपाउंडेड नंबर्स की बात करें तो इसका स्टॉक प्राइस 22 परसेंट सेल्स ग्रोथ 12 परसेंट प्रॉफिट ग्रोथ 12 परसेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी 22 परसेंट से ग्रो हुई है इस लिस्ट का दूसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस लिमिटेड जिसका आर है 10.3 परसेंट पिछले 10 सालों में इसने टेन का रिटर्न दिया है कंपाउंडेड नंबर्स की बात करें तो इसका स्टॉक प्राइस 48 परसेंट सेल्स ग्रोथ 26 परसेंट प्रॉफिट ग्रोथ 31 परसेंट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 18 परसेंट से ग्रो हुआ है इस लिस्ट का थर्ड स्टॉक है एच बैंक जिसका आर है 5.83
555 परसेंट का रिटर्न दिया है कंपाउंडेड नंबर्स की बात करें तो इसका स्टॉक प्राइस 17 परसेंट सेल्स ग्रोथ 12 परसेंट प्रॉफिट ग्रोथ 22 परसेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी 18 परसेंट से ग्रो हुआ है इस लिस्ट का तीसरा स्टॉक है कॉटेक महिंद्रा बैंक जिसका आर है सिक्स पिछले दस सालों में इसने अपने इन्वेस्टर को सेवन का रिटर्न दिया है कंपाउंडेड नंबर्स की बात करें तो इसका प्राइस 19 परसेंट सेल्स ग्रोथ 15 परसेंट प्रॉफिट ग्रोथ 21 परसेंट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 14 परसेंट से ग्रो हुआ है इस लिस्ट का पांचवा स्टॉक है पिडलाइट इंडस्ट्रीज आप में से कुछ लोग पिडलाइट इंडस्ट्री को तो नहीं जानते होंगे लेकिन इनके प्रोडक्ट को जरूर जानते होंगे इसके फेमस प्रोडक्ट हैं फेविकॉल फेविक्विक डॉक्टर फिक्सिट इसका आर है ट्वेंटी का पिछले दस सालों में इसने सेवनटीन का रिटर्न दिया है कंपाउंडेड नंबर्स की बात करें तो इसका प्राइस ग्रोथ 29 परसेंट सेल्स ग्रोथ 12 परसेंट प्रॉफिट ग्रोथ 14 परसेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी 25 परसेंट का है इस लिस्ट का छठवां स्टॉक है दीपक नाइट्राइड जिसका आर है 44.5 परसेंट का इसने पिछले 10 सालों में 14,251 परसेंट के रिटर्न दिए हैं कंपाउंडेड नंबर्स की बात करें तो प्राइस ग्रोथ 29 परसेंट सेल्स ग्रोथ थर्टी प्रॉफिट ग्रोथ एट्टी और आर है थर्टी का इस लिस्ट का सातवां स्टॉक है डीमार्ट जिसका आर है 15.8 परसेंट का इस पिछले पाँच साल में इसने 549 परसेंट के रिटर्न दिए हैं कंपाउंडेड नंबर्स की बात करें तो इसका स्टॉक प्राइस 29 परसेंट सेल्स ग्रोथ 30 परसेंट प्रॉफिट ग्रोथ 38 परसेंट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 14 परसेंट से ग्रो हुआ है इस लिस्ट का आठवां स्टॉक है टाइटन जिसका आर है ट्वेंटी जिसने पिछले 10 सालों में 1264 परसेंट का रिटर्न दिया है कंपाउंडेड नंबर्स की बात करें तो इसका स्टॉक प्राइस 24 परसेंट सेल्स ग्रोथ 13 परसेंट प्रॉफिट ग्रोथ 14 परसेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी 24 परसेंट से ग्रो हुई है इस लिस्ट का नाइन्थ स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर इसका आर है ट्वेंटी फोर का पिछले दस सालों में इसने फाइव के रिटर्न दिए हैं कंपाउंडेड नंबर्स की बात करें तो इसका स्टॉक प्राइस 17 परसेंट सेल्स ग्रोथ 8 परसेंट प्रॉफिट ग्रोथ 13 परसेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी 45 परसेंट से ग्रो हुआ है इस लिस्ट का टेंथ स्टॉक है डीबी स्लैब जिसका आर है 35 फाइव परसेंट पिछले 10 सालों में इसने 768 परसेंट के रिटर्न दिए हैं कंपाउंडेड नंबर्स की बात करें तो इसका स्टॉक प्राइस नाइनटीन सेल्स ग्रोथ सेवनटीन प्रॉफिट ग्रोथ नाइनटीन एंड आर ओ से ग्रो हुआ है इस लिस्ट का ग्यारहवा स्टॉक है टी जिसका आर ओ सी है फिफ्टी फोर पॉइंट नाइन परसेंट का पिछले दस सालों में इसने फाइव हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स परसेंट के रिटर्न दिए हैं कंपाउंडेड नंबर्स की बात करें तो इसका स्टॉक प्राइस एटीन परसेंट सेल्स ग्रोथ फिफ्टीन परसेंट प्रॉफिट ग्रोथ फोर्टीन परसेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी थर्टी एट परसेंट से ग्रो हुई है इस लिस्ट का बारवा स्टॉक है एल जिसका आर ओ सी है थर्टी फाइव पॉइंट सेवन परसेंट का पिछले पाँच सालों में इसने सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स परसेंट के रिटर्न दिए हैं कंपाउंडेड नंबर्स की बात करें तो स्टॉक प्राइस थर्टी एट परसेंट से पिछले पाँच सालों में ग्रो हुआ है इसकी दस साल की सेल्स ग्रोथ सेवनटीन परसेंट की है इसकी पिछले दस साल की प्रॉफिट ग्रोथ नाइनटीन की है और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले पाँच साल का थर्टी का है इस लिस्ट का आखिरी स्टॉक है पॉली जो वायर्स एंड केबल्स में मोनोपोली होल्ड करता है इसका आर है 22.5 परसेंट का पिछले तीन सालों में इसने 326 परसेंट के रिटर्न दिए हैं अगर कंपाउंडेड नंबर्स की बात की जाए तो इसका स्टॉक प्राइस तीन सालों में 39 परसेंट सी एजीआर से ग्रो हुआ है इसकी सेल्स ग्रोथ 17 परसेंट की है पिछले पाँच सालों में इसकी प्रॉफिट ग्रोथ है 31 परसेंट की पिछले पाँच सालों में और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 19 परसेंट का रहा है पिछले पाँच सालों तो अगर हम इन सारी कंपनीज के सी रिटर्न को एवरेज ले लें तो वो बनता है 28 परसेंट का बट हम सेफर साइड के लिए इस नंबर को छोटा कर लेते हैं और हम ऑन एन एवरेज 19 परसेंट लेते हैं कि हमारा अगर हम इन सारी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो हमारा पैसा नाइनटीन परसेंट से ग्रो होगा तो ये सपोज करते हुए हम डेमो देखते हैं कि हम अपने पैसे को 25,000 पर मंथ की एस करके तीन करोड़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसके लिए हमने सबसे पहले 25,000 की एस सेट कर दी अगले पाँच साल के लिए और 19% का रिटर्न रेट रखा जिससे हमारा टोटल अमाउंट जो बना वो बना 25 लाख ट्वेल्व का अब हम कोई नया अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करने वाले अपने इस पोर्टफोलियो में अब हम बस इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को जो ट्वेंटी फाइव फोर्टी का है उसे अगले 15 साल तक होल्ड करने वाले हैं तो 15 साल तक 19% परसेंट सी से ग्रो होने के बाद जो हमारा कॉर्पस बनेगा वो बनेगा 3 करोड़ 41 लाख का इस टोटल कॉर्पस में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो है सिर्फ 15 लाख का हमने बस 15 लाख रुपए को 20 साल तक होल्ड किया है जिसमें से पहले पांच सालों में हमने ट्वेंटी का इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद सिर्फ इसे होल्ड करके रखा है और अगर हम ग्राफ देखें तो कंपाउंडिंग 
काम ही इस तरीके से करती है कि स्टार्टिंग में जो हमारा पैसा होता है बहुत धीरे ग्रो करता है अगर आप देखें कि जो हमारा 25 फाइव लैक्स है उसे चार साल लग गए 50 लैक्स होने में लेकिन उसके बाद हमारा पैसा बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो हुआ है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें ऐसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का जरूर शेयर करें चैनल पर अगर नए तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें थैंक यू